വെൽക്കം ഓൺ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ഡിറൈവ് കോട്രാറ്റിക് ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ കോട്രാറ്റിക് ഫോർമുല എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോപ്പിക് ഇതാണ് ഹൗ ടു ഡിറൈവ് കോട്രാറ്റിക് ഫോർമുല അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോട്രാറ്റിക് ഫോർമുല എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ജനറലി ഒരു കോട്രാറ്റിക് ഫോർമുലയുടെ രൂപം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഞാൻ ആ രൂപം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു കോട്രാറ്റിക് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ എ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ജനറലായിട്ട് ഒരു കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എ എക്സിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്പർ ആണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എയും എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ബിയും ലാസ്റ്റ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈം സിയു ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എനി നമ്പർ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ ബി സി നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും എ എന്താവാൻ പാടില്ല എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എ ഒരിക്കലും സീറോ ആവാൻ പാടില്ല മീൻസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഒരിക്കലും സീറോ ആവാൻ പാടില്ല കാരണം സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിസ്റ്റ് ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് എന്നാണ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഓഫ് ജനറിക് ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ എപ്പോഴും നമുക്ക് വൺ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വൺ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ എന്നാണ് എ ആണ് സോ ആ എ ഐ മീൻസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷൻ്റെ വൺ ആവണമെങ്കിൽ ആ എ വൺ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഈ എ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ മീൻസ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് അല്ലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സോ എ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് വൺ അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ ആയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് ജനറൽ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്ലെ എ എ ക്യാൻസൽഡ് സോ വി ഗെറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അല്ലെ B by A into X plus C by A equal to 0. സീറോ എന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് മേലെ കാണുന്ന ഒരു ഐ ബട്ടൺ വരുന്നില്ലേ ഐ ബട്ടൺ കണ്ട ആ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്യുക കോട്രാറ്റിക് ഫോർമുല കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫോർമുല ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് സി ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പോലെ എന്ത് വരും ആ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബൈ എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി ബൈ എ അല്ലെ സീറോ മൈനസ് സി ബൈ എ മീൻസ് മൈനസ് സി ബൈ എ അപ്പം പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇനി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയറിൽ പറഞ്ഞ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ ട്രയ മീൻസ് ഒരു സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ആയ ആ ഒരു ന
ഈ ടോട്ടൽ ടേമിന് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഈ ടോട്ടൽ ടേമിന് ആണ് ഞാൻ എന്ത് എഴുതിയത് എക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി അല്ലെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോ ടു ഇൻറ്റു ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കാം ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ സോ ടു ടു ക്യാൻസൽഡ് എഗെയിൻ കിട്ടുക എന്താണ് എക്സ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ അല്ലെ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ സോ ടു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ടൈമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി റിമൈനിങ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം റിമൈനിങ് ഉള്ളത് ആദ്യം നെഗറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ പ്ലസ് ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം മൈനസ് സി ബൈ എ പ്ലസ് ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ മീൻസ് ഫോർ റിമൈനിങ് എന്തുണ്ട് ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ബിയുടെ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എയുടെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഗെയിൻ എക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ടേം നമ്മൾ എഴുതാം പോസിറ്റീവ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബി സ്ക്വയർ അല്ലെ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഞാൻ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഞാൻ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതട്ടെ അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണല്ലോ സോ വൺ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ഫോർ എ സ്ക്വയർ പിന്നെ മൈനസ് സി ബൈ എ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് എൽ സി എം കാണാം എൽ സി എം കാണാൻ വളരെ ഈസി ആണ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എഗെയിൻ എക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇവിടെ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ എ സ്ക്വയറിന്റെ ഇവിടെ എ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ഫോർ എ അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർ എ കൊടുത്തൂടെ ഫോർ എ ഡിവിഷൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഫോർ എ ഇൻറ്റു എ എന്തായി ഫോർ എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ഫോർ എ കാരണം ഫോർ എ ഫോർ എ ക്യാൻസൽഡ് വി ഗെറ്റ് വൺ സോ ഇവിടെ ഫോർ എ സ്ക്വയർ കണക്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ എന്തായി ഫോർ എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എൽ സി ആയിട്ട് എടുക്കാം ന്യൂമറേറ്റർ എന്തുണ്ട് ബി സ്ക്വയറിന്റെ മൈനസ് എന്ത് എന്ത് ഫോർ എ സി ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ കളയാൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് സ്ക്വയർ കളയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന നോക്കാം സോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ അല്ലെ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റ് കാണിക്കാം കാരണം കുറെ പേർക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബൈ അല്ലെ ഫോർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ കാണിക്കാം സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റൂട്ട് ഇട്ടാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റൂട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയറും റൂട്ടും സ്ക്വയറും റൂട്ടും ക്യാൻസൽ ആവും വി ഗെറ്റ് അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ ഈക്വൽ ടു റിമൈനിങ് എന്ത് വരും ഇവിടെ റൂട്ട
root 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം 2 ആണ് അല്ലേ root സ്ക്വയർ റൂട്ട് കട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ a ആയി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് x ന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ x കൂടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ a plus half into b by a right hand side ൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ minus half into b by a plus or minus root b square minus 4ac by 2a ഇങ്ങനെ കിട്ടി സോ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഡിവിഷൻ x equal to 2 into a 2a 2a അല്ലേ നമുക്ക് 2a കോമൺ ആണ് ഡിവിഷൻ ഡിനോമിനേറ്റർ സോ ന്യൂമറേറ്റർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും minus 1 into b minus b plus or minus root b square minus 4ac by 2a അല്ലേ minus b plus or minus അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഓൾറെഡി എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും അറിയുന്നതായിരിക്കും ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല എന്താണ് x equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac all by 2a. So, we have a quadratic equation and quadratic formula. We will derive it. It is very easy to derive the quadratic formula. So, we will just see it. It is very easy to derive it. So, if you are watching this video, please subscribe to our channel. So, if you are watching this video, please click the correct order. Click the bell button. 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 अगर बोलते हैं ना आई बटन चेक किया मैं लोग आई बटन का नंगा राउंड ले रहा है ये टेट आई बटन क्लिक किया इधर क्या ना निगल के कंप्लीटिंग दिस कोर्न का वीडियो ऑलरेडी जाना दिले कोड दिल रहने अब आप कंप्लीटिंग दिस कोर्न ना इतनी काना अधिक शेष निगल है हाउ टू अलग क्रिएट कोर्नाटिक फॉर्मूला 